بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائر آف پاکستان اور میں ہوں نیاب فروغ سعید ہمیں پچھلے دنوں میں بہت سے پیرنٹس نے اور سٹوڈنٹس نے میسیج کیے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سکوپ آف لا ہے یا نہیں ہے مطلب پریکٹیکل میں لا کا سکوپ ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہم موجود ہیں افرا سیاہ محل اکیڈمی میں اور یہاں پر موجود پروفیسر سے بات کریں گے کیا اس کا سکوپ ہے یا نہیں ہے سر آپ کیا کہیں گے پریکٹیکل لائی میں لا کا سکوپ اب ہے یا نہیں ہے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آج کل جو ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ کیا لاو کا سکوپ ہے یا نہیں ہے لاو کا سکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ لاو کا جو فیلڈ ہے یہ اوپن فیلڈ ہے اور اس لاو کے پروفیشن میں جو ٹاپ ہے وہ اب بھی خالی ہے پہلے بھی خالی تھا اس لیے اگر سٹوڈنٹ یہاں پر آ کر محنت کریں اور کوشش کریں تو وہ پاکستان کا جو فرسٹ نمبر ہے وہ کلاب میں سے وہ لے سکتے ہیں اور ایک کامیاب وکیل بن سکتے ہیں اور لیکن میرا جواب اس کے لیے یہی ہے کہ لاؤ کا سکوپ بہت زیادہ ہے اور ہر کسی کو یہ جو پروفیشن ہے وہ جوائن کرنا چاہیے سر لاؤ تھری ایئر کو بند کر دیا انہوں نے کیا یہ سپریم کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ ہے یا اسٹوڈنٹس کا حق مارا گیا یہ دونوں طرح سے بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ہے کہ ان کا دل ہے کہ یہ قابل سٹوڈنٹ جو ہیں وہ وکیل بنے قابل لوگ اس پروفیشن کے اندر آئیں باقی اگر دیکھا جائے تو ایک نقصان بھی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس بندے کو کوئی جو کوئی اور پروفیشن وہ جوائن نہیں کر سکتا تھا اسپیشلی ڈاکٹر یا اگر وہ انجینئر نہیں بن سکتا تھا تو اس کی جو پہلی پریفرنس ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ میں نے وکیل بننا ہے اس لیے جو ہے موسٹلی وکیل جو ہیں وہ اس چیز سے اب محروم بھی رہ جائیں گے کیونکہ اس کا جو ہے وہ بہت ٹف ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے ایڈمیشن لینا اس میں سے سر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد جو تین سال کا پانچ سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں کیا اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنایا جا بنایا جاتا ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر اپنے آپ کو منوائیں یا یا جو وہ یا وہ جو سلیبس ہوتا ہے کیا وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے اس سے جو پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے یہ جی آپ کا ماشاء اللہ بہت اچھا کوشچن ہے میرا اس میں آپ کو جواب یہ ہے کہ جو لا کالجز ہوتے ہیں وہاں پر ایک تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی سیریس نہیں ہوتا اس کے بعد اس حساب سے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے تھے اور کچھ پریکٹیکلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سکھائی نہیں جا رہی ہوتی اب وہاں پر سب سے جو بڑا وہاں پر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتا کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب وہ سیریس نہیں ہوتا تو آگے جا کر جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اس کو لا نہیں آتا ہوتا ہمارے پاس تقریباً ابھی آج کل ماشاء اللہ ون تھرٹی سے پلس اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان لوگوں کو لا نہیں آتا جب لا نہیں آتا تو آپ کو پریکٹیکل نہیں آتا پریکٹیکل نہیں آ رہا ہوتا تو موسٹلی وکیل کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کورس میں جا رہے ہوتے ہیں ایک ڈیٹ لے کے آ گیا دوسری ڈیٹ لے کے آ گیا ڈیٹس کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں ان کو لا نہیں آتا ہوتا اس لیے اگر لا کالج کے اندر محنت کی جائے تو وہ کامیاب وکیل بن سکتے ہیں اور پریکٹس پریکٹیکلی بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں سر ایک اور سوال ہے کہ اسی اسٹڈی کے ریلیٹڈ کہ ہمارے پیپر ہوتے ہیں لا کے اس میں دس سوال ہوتے ہیں دس میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس نے رٹے مارے دس سوال کر لیں پورے سال میں تو میکسیمم وہ وہی آ جاتے انہیں دس میں سے کوئی نہ کوئی پانچ آ جاتے ہیں کیا یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں اس کا عالمیہ ہے یا ہمارا جو نظام پیپر لینے کا وہ وہ خراب ہے یہ جی دونوں خراب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جو سبجیکٹس ہیں ان کی بے ریڈنگ ہونی چاہیے اس کے بعد باقی جہاں پر سوال ہے دس کی وہ آج کل اگر سیول جائے کہ ہم پیپرز دیکھتے ہیں تو وہاں پر آج کل یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہاں پر جو آپ کے کوشچن ہیں وہ تین طرح سے بن رہے ہوتے ہیں پہلا آپ کا ہو رہا ہوتا ہے پریکٹیکلی حوالے سے دوسرا ہو رہا ہوتا ہے آپ کا پریپوزیشن کے حوالے سے تیسرا ہوتا ہے کہ وہ ایسا سوال ڈال رہا ہوتا ہے جو کبھی غور ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ پیپر بھی سوال جو ہے پیپر کے اندر سوال آ جائے گا اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اس چیز پر بڑی شدت سے فوکس کی ضرورت ہے اس سوال پر اچھا ٹھیک ہے ایک بندہ لا کر کے نکل آتا ہے تو اس کے بعد جو پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہوتی ہے اس میں آمدنی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو سینئر وکیل کا جونیئر وکیل کے ساتھ بہیویئر ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہر جونیئر جو ہوتا ہے اس کو یہ پرابلم بالکل فیس کرنی پڑ رہی ہے اس کی کچھ وجوہات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جونیئرز جو ہوتے ہیں وہ ایک تو اپنے سینئر پر رلائے کر رہے ہوتے ہیں آگے اس میں دوسرا جو ایشو ہے کہ جو سینئرز ہیں بہت کم آپ کو اس پروفیشن کے اندر ایسے سینئرز ملیں گے جو اپنے جونیئرز کو پے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو موٹ
अपने सीनियर से एक साल लगाना चाहिए उसके बाद उसको अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करना चाहिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जो 10 साल से जूनियर है वो अभी भी जूनियर है और शिकवा कर रहा होता है कि सीनियर्स हमें कुछ दे नहीं रहे कुछ दे नहीं रहे होते बेसिकली इंसान के खुद के अंदर पोटेंशियल होने चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट काम करें अलीहदा हो एक साल जरूर सीखें लेकिन उसके बाद जो है वो खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करें शुरू में बिल्कुल मुश्किल आपको आएंगी लेकिन अल्टीमेट एक दिन आप जरूर कामयाब हो सर क्या ये पॉसिबल है कि एक जूनियर वकील जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए और एक साल के बाद वो अपने कोर्ट अपने चैम्बर बनाए तो लोग उसको केस देंगे बिल्कुल जी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर कोशिश की जाए मेहनत की जाए अदालतों के अंदर जो है वो उसकी प्रेजेंस हो तो बिल्कुल किया जा सकता है हमारे पास ऐसे बहुत से ऐसे वकला हैं जिनकी एग्जाम्पल हमारे पास है कि वो खाली फैलें जो हैं उनमें अखबारें रख के लेके जाते रहें कि अपनी प्रेजेंस शो करें अगर एक बंदा प्रेजेंस अपनी शो करता है अपनी काबिलियत के बल बोते पर वो बिल्कुल अपनी वकालत को चला सकता है आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट थ्री ईयर्स तो नहीं चली लेकिन आजकल देखें कि मेरे पास माशा थर्टी वन ईयर एज है और मेरे पास पंद्रह लीगल एडवाइजरी हैं अगर इंसान मेहनत करे तो इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है अच्छा ये तो हो गए बॉयज लड़के जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उनको मुश्किल भी आए तो ठीक है लॉ की फील्ड में क्या लड़कियों का फीमेल का क्या उनको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है बिल्कुल जी फीमेल को स्ट्रगल जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है एक तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो उन पर रह नहीं कर रहे होते दूसरा हमारा वकला का जो काम होता है वो ये होता है कि प्रैक्टिकली बहुत होता है क्योंकि इसके अंदर आपको लोगों से मिलना पड़ता है एक फीमेल के लिए ये बहुत मुश्किल है लेकिन मैं उनके लिए सजेशन मेरी उनके लिए यही है कि वो सिविल जाई की तैयारी करें ए की तैयारी करें पी की तैयारी करें सी की तैयारी करें और वो कोशिश करें कि वो जो है वो दूसरे फील्ड में जाने की कोशिश करें क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये फीमेल के लिए बहुत टफ है सर एक अच्छे वकील के लिए क्या क्या खूबियाँ चाहिए मतलब उसकी ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके वे ऑफ टाकिंग उसकी जो पी आर है उसके रिलेटेड कुछ आप बताएं हमें जो अच्छे वकील की खूबियाँ हैं सबसे पहली खूबी तो उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए उसके बाद रेगुलर हो चाहे केस हो चाहे केस ना हो उसको रेगुलर होना है उसके बाद अच्छा वो अपना केस जो है उसको अच्छा तैयार करता हो उसके बाद वो मिलनसार हो उसके बाद उसकी जो बुक्स रीडिंग है ये नहीं कि सिर्फ उसको लॉ होता है उसको फिजिक्स आनी चाहिए केमिस्ट्री आनी चाहिए बायो आनी चाहिए उसे दुनिया का हर सब्जेक्ट होना चाहिए और वकील के लिए कोई सब्जेक्ट भी जो है वो इरेलीवेंट नहीं है अगर वो मेहनत करे कोशिश करे तो वो आगे भी आ सकता है लेकिन जो इन सब खूबियों से बड़ी खूबी है मैं समझता हूँ कि वो एक वकील की जो है वो गुफ्तु है जो वो कोर्ट के अंदर उसकी होती है जो उसकी अपने क्लाइंट के साथ होती है अगर वो गुफ्तु का अच्छा है तो वो एक कामयाब वकील भी बन सर जो नए स्टूडेंट आते हैं जो ला करके आते हैं लॉ करके आते हैं क्या उनको सिविल जज की तैयारी शुरू से कर देनी चाहिए बिल्कुल जी तैयारी तो सिविल जज की उस दिन से शुरू कर देनी चाहिए जब आपने ये सोच लिया कि मैंने जज बनना है अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर आकर पहले भी नहीं लॉ कॉलेज के अंदर भी नहीं पढ़ा उसके बाद दो साल भी ज़ाया कर दिए अगर वो पहले दिन से ही तैयारी करना शुरू कर दें तो वो एक तो उनको लॉ की पर ग्रिप हो जाती है उसके बाद वो पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं और साथ में ये है कि अगर वो पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने से इंसान जो होता है वो एक तो गेन भी ज़्यादा करता है और उसके बाद उसकी अगर वकालत उसने करनी हो तो वो भी कर सकता है लेकिन जुडिश्टी की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये दो साल पहले ज़रूरी है आपकी जब आपके एग्ज़ाम हो उससे दो साल पहले इसकी तैयारी ज़रूरी है सर बहुत अच्छा आपने बयान किया आप इसके बाद ये है कि क्या जो पुराने लाज हैं जो हमारे ऑर्डिनेंस हैं जो ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं क्या ये सफिशेंट हैं या इनमें तरमीम या नए जो इस डिवेल्प कंट्री जो डिवेल्प एरिया जा रहा है इसके मुताबिक नए नए कवानी होने चाहिए देखें जैसे हमारे पास पी पी सी है सी आर पी सी है कोर्ट फी एक्ट हैं ये अब बहुत ओल्ड लॉज हैं लेकिन अगर मौजूदा हालात के मुताबिक वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी लेके आए हैं जैसे आपका वो गैस और पेट्रोलियम से रिलेटेड पी पी सी के अंदर लेके आए हैं सी आर पी सी के अंदर मुख्त जजमेंट्स के जरिए नई चीज़ें आती रहती हैं वजह यह है कि हमारा जो बर सगीर है इसका जो कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से ये लॉज बनाए गए थे आज भी वही ऑफेंसेस हैं थेफ्ट है तो आज भी है डकोटी है तो वो आज भी है जो ऑफेंसेस हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं लेकिन उसके मुताबिक अब अगर वो कोई नई चीज़ लेके आ रहे होते हैं तो वो नए लॉज लेके आ रहे होते हैं इन लॉज के अंदर वो अमेंडमेंट्स नहीं ले आ रहे होते हैं अब कई ऐसी हमारे पास प्रोविजन हैं जो रिडेंडेंट हो चुकी हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं है अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात के मुताबिक तो मेरी सजेशन यही है कि नए लॉज जो हैं नई अमेंडमेंट्स
केस लॉ की जी सबसे पहली बात तो ये केस लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली जो एक नए वकील के लिए एस सी एम और पी के जो रसाले हैं ये बहुत ज़रूरी हैं इन रसालों से पढ़ने से ये होता है एक तो आपके लॉ का कंसेप्ट क्लियर होता है उसके बाद आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं उसके बाद आपकी लॉ की एक लीगल लैंग्वेज डेवलप होती है जो आपकी अदरवाइज नहीं हो सकती बाकी केस लॉ देखने से ये होता है कि आप नए ला से या नए जो ट्रेंड आ रहा होता है जजमेंट्स के अंदर जो नए प्रेसिडेंट हो रहे थे वो आपको पता चल रहा होता है कि इनके बारे में हमने क्या करना है सर प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीसें हैं लॉ की तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि अब वो ठीक ले रहे हैं या एकेडमी उनको ज्वाइन करनी चाहिए या या जो उनके कॉलेज हैं वहीं से उनको बेहतर एक मटेरियल मिल जाए बात ये है जी मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि अब आप जितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनकी ऑलमोस्ट जो फीस है वो ज़्यादा है अगर स्टूडेंट अगर फीस वो पे कर रहा होता है तो बेसिकली उनके स्टैंडर्ड पर कर रहा होता है मैं इस बारे में यही कहूँगा कि वो जो है इनको स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं अब अगर मैं इस हवाले से अपनी एकेडमी के बारे में बात करूँ तो मेरी एकेडमी का नाम अफरा सयाब मोहल जुडिशल अकेडमी है तो यहाँ पर आलमोस्ट दस टीचर आ रहे हैं अब दस टीचर्स आ रहे हैं हमने फीस को भी उस हिसाब से मेंटेन की है उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं अब ये ज़रूर होता है कुछ स्टूडेंट फीस कम दे रहे होते हैं कुछ ज़्यादा हो रही होती है लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि यहाँ पर मुझ मेरे पास से कोई स्टूडेंट जो है वो खाली ना जाए और बाकी मेहनत करे और कल को कुछ ना कुछ बन जाए जज बन जाए या ए बन जाए सर आखिर में एक क्वेश्चन है कि लॉ की फील्ड में वालदे मोस्टली उन बच्चों को भेजते हैं जो थोड़े से बदमाश टाइप के थोड़े से चाहे वो लड़की है लड़के थोड़ा सा अक्कर टाइप का हो मतलब बोल्ड तरीके से बात करते हो तो क्या ये उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी है या इस तरह का निज़ाम अभी भी पाकिस्तान में है कि जो बदमाश है वही लॉ कर सकेगा आपका माशाल्लाह सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए जी सबसे ज़्यादा मसूम तो मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ <laughs> लेकिन सवाल ये है कि बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि जो थोड़ा सा अकड़ू है या थोड़ा सा जिसके अंदर पोटेंशियल्स हैं ये बदमाशों वाले वो करें लेकिन बात यहाँ तक नहीं है आजकल सिर्फ और सिर्फ लॉ के फील्ड में वो आ गए जिसकी लॉ पे ग्रिप है और जिसका जो सोशल सर्कल है वो अच्छा है वो आजकल सक्सेसफुल हैं बाकी जो आप बदमाशी के बल बोते पर अगर वगैरह करते हैं तो वो एक साल दो साल होती है लेकिन अल्टीमेट वो ख़त्म हो जाती है सिर्फ मेहनत वाला बंदा इसमें रह जाता है सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया जी नाजी जैसा कि आपने देखा कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से स्कोप ऑफ लॉ को जो लॉ की फील्ड के मुताबिक स्टूडेंट्स का किरदार है या जो जिस तरह वो आना चाहें उनको एक पूरी वो गाइडलाइन दे दी है कि इस तरह आपने आगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो अगर आपको कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट में करें लाइक करें और शेयर करें शुक्रिया हाफिज़